आशीष मिसेस विवेक शर्मा निधि मैम इस सब के पीछे मोटिव क्या रहा होगा इंश्योरेंस कोई अफेयर अफेयर राजीव दुबे के साथ विवेक सर का बेस्ट फ्रेंड विवेक शर्मा के कत्ल के केस से पुलिस को बदले की जबरदस्त बू आने वाली थी लेकिन यह बदला कौन लेना चाहता था और क्यों साहब हम दो महीने बाद अपने खेत पे आए आए तो देखते हैं कि मेड़ पे ही एक टीला बना हुआ है जिसे देखकर हम दोनों के पसीने छूट पड़े फिर हमने खुदाई शुरू कर दी इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता साहब कौन सा किसान दो महीने तक अपनी जमीन से दूर रहता है साहब हम दो महीने के लिए बाहर गए थे और जब बीच बोने का टाइम आया तो हम वापस आ गए और वापस आके देखा तो यहाँ पे ये कांड हो रखा है तुम लोग दो महीने के लिए यहाँ पर नहीं हो तुम्हारी जमीन पे कोई नजर रखने वाला नहीं है ये बात किस किस को पता था मेरा यकीन करो सर विवेक ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा जो मैंने आपको ना बताया हो हमेशा सब कुछ नॉर्मल सा ही था कुछ नॉर्मल नहीं था राजीव सोलह बार किए गए सोलह बार नॉर्मल नहीं होते पर मुझे तो कुछ नहीं पता बेस्ट फ्रेंड के सामने विवेक ने नकाब पहना अब लगता है आप सब लोग हमारे सामने नकाब पहन रहे हो लोगों के नकाब उतारना हमारा पेशा है और नकाब उतारने का हमारा सलीका और तरीका थोड़ा टेढ़ा होता है खासकर मर्डर केस में जो कि अब विवेक का केस बन गया है भयंकर मर्डर का केस तुम्हारे और निधि के पास लास्ट चांस है हमें असली चेहरे दिखाओ खुद के और विवेक का ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है बुलाया तो मुझे भी है एंड एम श्योर रागिनी और काजल को भी बुलाया होगा मतलब हम चारों से अलग अलग बात कर रहे हैं हाँ तो करने दो हम जो जानते हैं जो अभी तक कहते आए हैं आगे भी वही कहेंगे सर वो दो किसान भाई मुश्ताक और जावेद दोनों का कहना है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसने किया विवेक को दफनाने के लिए उनके आस किसी का विवेक से कोई कनेक्शन दूर का ही सही वही तो हैरत की बात है सर पूरे गाँव में क्वेश्चन थी लेकिन किसी ने विवेक का नाम तक नहीं सुना और किसी का इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ये इन साइड जॉब ये मर्डर किसी अंदर वाले ने किया अब ये अंदर वाला या तो घर में से कोई है या ऑफिस से उंगलियां भर किसी पर और कई दिशाओं में उठने जा रही थी ऐसा लग रहा था कि विवेक के कत्ल के पीछे कई लोग हो सकते हैं पर क्यों थे इस सवाल का जवाब एक रहस्यमय धुंध में लिपटा था गीता गीता और आशीष मेरा शक पक्का है मैम पर क्यों बॉडी लैंग्वेज स्टडी कीजिए दोनों की ठीक उन लोगों की तरह है जो लोग कुछ छपा रहे होते हैं पर सब सही होने का नकाब पहनते हैं रागनी उस दिन चौदह जून की दोपहर जिस मीटिंग के लिए विवेक शर्मा निकला जिस नंबर से उसे कॉल आया ट्रिपल फोर एट नाइन सेवन सिक्स वन टू वो सब गीता और आशीष का किया करा है एग्जैक्टली exactly, मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उन दोनों की जोड़ तोड़ थी निधि शर्मा निधि विवेक शर्मा और किस बेसिस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम दोनों सर अभी तो सिर्फ शक है कोई सबूत नहीं है हमारे पास हाँ तुम्हारे शक का बेसिस क्या है जैसे जैसे विवेक सर का लौटना ढीले होता गया हमारा शक बढ़ता गया सर उन दोनों के बीच में कोई अनबन थी जो तुम लोगों ने पहले रिपोर्ट नहीं की नहीं सर शक तभी हुआ जब विवेक सर के मिसिंग होने के बाद क्लाइंट्स के कॉल पर कॉल आने लगे सबको अपनी डील क्लोज करनी थी और काम आगे बढ़ाना था अब चूंकि विवेक सर नहीं थे फैसले लेने के लिए तो मैंने उनके बेटे संजय को कॉल किया गीता ने फोन किया था कह रही थी कि क्लाइंट्स के कॉल पर कॉल आ रहे किसी को पापा की जगह डील्स करनी पड़ेंगी और फिर कुछ दिन बाद मुझे निधि मैम का कॉल आया गीता ध्यान रहे हाथ से एक भी क्लाइंट जाना नहीं चाहिए और ना ही कोई क्लाइंट डिस्टर्ब हो जी मैम आई अंडरस्टैंड बट उसके लिए सिग्नेचर्स लगेंगे अप्रूवल्स लगेंगे कंपनी में मेरा भी नाम है ना एज अ पार्टनर जी मैडम तो मैं साइन करूंगी मैं अप्रूवल्स दूंगी तुम अपना काम एज यूजुअल कंटिन्यू करो उनकी आवाज इतनी नॉर्मल इतनी रोजमर्रा वाली थी मानो प्रिपेयर थे इस सिचुएशन के लिए इनफैक्ट शायद वेट कर रही थी सर जब गीता ने मुझे बताया तब मुझे थोड़ा शक हुआ कि शायद एजेंसी हत्या ने निधि मैम ने खुद कुछ कर दिया हो और जब तीन दिन तक विवेक सर लौटे नहीं तो मुझे फीलिंग आने लगी कि शायद अब वो नहीं रहे पर ये जो फीलिंग है तुम्हारी ये तुम लोगों ने अपने तक रखी हमें बताना जरूरी नहीं समझा सर ऐसे कैसे कुछ कह सकते थे कोई सबूत नहीं था हमारे पास मुझे भी एक फीलिंग हो रही है और सबूत भी है कि विवेक के मर्डर के पीछे तुम दोनों का हाथ है सर क्या बात कर रहे हैं आप 
किसने कान भरे सर आपके सर लेकिन ये सब करके फायदा क्या होगा हमारा सर बताइए ना सर कौन हमारे पीछे आपको ये सब बता रहा है भाई जो जानता है कि इस कत्ल के पीछे तुम दोनों सर हर कत्ल के पीछे एक मोटिव होता है हमारा जीरो मोटिव है हमारा विवेक सर के साथ कनेक्शन भी अच्छा था और भले ही कुछ भी हो जाए हम तो इम्प्लॉयज ही रहते हैं ना सर निधि मैम की तरह एजेंसी के मालिक थोड़ी बन जाते तुम दोनों रिश्ता है तुम दोनों के पीछे हाँ सर पर इसका मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है हमारी विवेक सर से कोई शिकायत नहीं थी वो एक अच्छे एम्प्लॉयर थे और हम अच्छे एम्प्लॉयज सिर्फ एम्प्लॉयज राग ने क्यों काजल सर मुझे नहीं पता बस बस क्या काजल काजल तुम्हारे बॉस विवेक शर्मा का मर्डर हुआ भयंकर मर्डर अब तुम राग्नि का नाम ले रही हो तो कोई कारण तो होगा कारण तो है लेकिन क्या है मैं बता नहीं पा रही हूँ जो भी है बोलो सर वो वो क्या सर वो सब जानती है मर्डर कैसे होता है क्यों होता है आप लोग आगे क्या करेंगे सब जानती है वो कैसे कहने को तो कहती है कि क्राइम शोज देखकर सब पता चला है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इन्वॉल्व है इसीलिए वो गीता और आशीष के नाम भी ले रही है तो तुम्हें लगता है कि वो गीता और आशीष का नाम लेकर खुद का जन्म छुपा रही है बॉडी लैंग्वेज ठीक उन लोगों की तरह है जो लोग कुछ छिपा रहे होते हैं पर सब सही होने का नकाब पहनते हैं सब के सब गेम खेल रहे हैं रागनी कह रही है गीता आशीष गीता आशीष कह रहे हैं भाई निधि शर्मा और काजल कह रही है कि रागनी मास्टरमाइंड है सर वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में गेम्स नहीं होते वो पासिंग पार्सल म्यूजिकल चेयर ये सबके सब ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं सबके सब एक दूसरे को संदिग्ध बना रहे हैं पर किसी का भी क्लियर मोटिव समझ में नहीं आ रहा जैसे विवेक की बॉडी मिली मिसिंग से केस मर्डर का बना सबके इक्वेशन बदल के सब वो ऑर्केस्ट्रा में होता है ना कंडक्टर के इशारा होते ही पहला इंस्ट्रूमेंट बजाता है फिर दूसरा तीसरा फिर सब मिलके पर निमिता सवाल ये है कि ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कौन कर रहा है हमें इस केस का क्रैक ट्रिपल फोर एट नाइन सेवन सिक्स वन टू इसी नंबर से मिलेगा हाय क्या हाल है एक मंच तैयार किया गया एक महीने के टाइम में एक ऐसी पटकथा लिखी गई जिसमें विवेक शर्मा को फंसाया गया पर सवाल यह है कि विवेक शर्मा फंसा गया उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी या फिर ऐसी क्या कमजोरी थी जिसके बारे में हमें किसी ने कोई हिंट नहीं दी और अब देखिए सर विवेक शर्मा का सारा स्टाफ एक दूसरे पर शक को पास कर रहा है मानो कोई फुटबॉल का गेम चल रहा हूँ मुझे लगता नया पास जल्दी आने वाला है अरे राजीव लाइफ मजे लेकर जीने के लिए यार वरना इंसान के जीने का क्या मतलब है बता इंसान है ना सिर्फ परफेक्ट होने का सपना देख सकता है लेकिन वो कभी परफेक्ट नहीं होता वो सही और गलत दोनों करता है सही का पलड़ा भारी रहे जैसे मेरा है दोस्त इस तरह बातों से जस्टिफाई करने से जो गलत किया है वो सही नहीं बन जाता तू जानता है तूने कुछ तो गलत किया है गलत वो होता है जो किसी को हर्ट करे अगर किसी को कुछ पता ही नहीं तो हर्ट होने का सवाल ही कहाँ उठता है एक चीज होती है भाई भरोसा विश्वास जो तुझ पर एक नहीं दो दो लोग करते हैं निधि और संजय और मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ इसलिए तुझे सब कुछ खोल के बताता हूँ असली फ्रेंड मानता हूँ तुझे मैं तेरी भाषा में बोलता हूँ भरोसे का इन्वेस्टमेंट प्लान एक बार फेल हो गया ना तो दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस उसे कवर नहीं कर सकती ये पकड़े जाने का रिस्क मत ले यार सेफ खेल पकड़े जाने का रिस्क लिया तो उस रिस्क का डैमेज क्या होगा कितना होगा ये तेरी असेसमेंट के बाहर है विवेक तू क्या ये अंदाजा कोई नहीं लगा सकता जैसा कि पुलिस को शक था आरोपों का फुटबॉल अब अपने अगले पास के लिए तैयार था एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके बारे में विवेक से जुड़े किसी ने 
एक बार भी जिक्र नहीं किया था शायद इन लोगों में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था और कुछ शायद पता होते हुए भी चुप बैठे रहे थे इंस्पेक्टर मुझे थाने आकर कुछ कहना है विवेक की एक सीक्रेट थी वो तो होना ही था मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब कोई सामने आकर इसका खुलासा करेगा सर जब वो गायब हुआ तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उसकी सीक्रेट का उसके गायब होने के साथ कोई कनेक्शन होगा अब ये केस विवेक के गायब होने का नहीं विवेक के मर्डर का विवेक अब लौटने वाला नहीं अब तुम जो भी बोलोगे वो विवेक को दर्द नहीं देगा बल्कि उसे इंसाफ देगा झूठ बोल रहा है ना संजय मैं क्यों झूठ बोलूंगा मम्मी और मेरे झूठ बोलने से पापा लौट आएंगे क्या राजीव को पहले से ही मालूम था उन्होंने उन्होंने चौदह जून को ही मुझे सब बताया था जब पापा घर नहीं लौटे थे संजय पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तूने तो कुछ नहीं किया ना नहीं मम्मी मैंने कुछ नहीं किया विवेक का एक छुपा हुआ पहलू था इंतजार कर रहा हूं इस खुलासे का उसका ये सीक्रेट कोई नहीं जानता था आप जानते थे लेकिन आप बोल रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी औरतें हमारी सबसे पहली थ्योरी यही थी कोई एक्सीडेंट नहीं कोई फिरौती नहीं कोई डिप्रेशन नहीं बंदा ऑफिस से मीटिंग के लिए निकलता है और गायब मामला अफेयर का होना ही था कौन थी वो औरत सर मैंने कहा उसकी कमजोरी थी औरतें एक से ज्यादा सर कितनी थी मुझे नहीं मालूम सबके बारे में नहीं मालूम होगा लेकिन कुछ के बारे में तो मालूम होगा बताया होगा विवेक ने डिटेल में क्लोज फ्रेंड था नहीं सर उसने किसी के नाम नहीं बताए कोई डिटेल्स नहीं दी लेकिन सर वो हर वक्त किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व रहता था उसके ऑफिस में कोई थी ये तीनों लड़कियां गीता रागनी और काजल इनमें से किसी के साथ विवेक शर्मा का चक्कर रहा होगा तो इनमें से किसी ने किया है इनमें से किसी ने या इनमें से किसी की वजह से किसी ने गोविंद तो किस तरफ इशारा कर रहा है संजय विवेक का बेटा उसके सर्कल से मैंने पता किया है काफी हद तक परेशान और दुखी रहा है वो काफी अरसे से। मुझे तो लगता है कि उसे अपने बाप के अफेयर का पता चला होगा माँ के लिए बहुत बुरा लगा होगा इतना बुरा लगा होगा कि उसने अपने ही बाप को खत्म कर दिया मैडम ये पूरा कांड घर के अंदर से ही रचा गया होगा राजीव दुबे पता मुझे क्या लगता है तुम ये सब कुछ जो कह रहे हो कि विवेक वुमेनाइजर था दरअसल ये तुम्हारी गुगली है हमें गुमराह करने के लिए नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारी गुगली नो बॉल सच ये है कि विवेक के मर्डर में तुम भी शामिल नहीं सर बिल्कुल नहीं सर विवेक मेरा दोस्त था इसी दोस्ती की वजह से मैंने निधि को कुछ नहीं बताया सर उसे बहुत गहरा जख्म होता सोलह वार विवेक की बॉडी पर सोलह गहरे वार किए गए थे पर इतनी नफरत कोई करीबी कर सकता है एक करीबी निधि थी और दूसरे तुम तुम दोनों ने मिलकर अपने रास्ते का कांटा हटा दिया नहीं सर किसके जरिए तुमने विवेक को फांसा था ये क्या बकवास कर रहे हैं सोना बकवास तुमने एक महीना पहले किसी के जरिए विवेक को दाना डाला था मिस्टर विवेक हाँ हमारी कंपनी ने एक जमीन ली है फैक्ट्री डालने के लिए तो उस जमीन के इंश्योरेंस की बात करनी थी श्योर मिस्टर निलेश मार्केट में सबसे बेस्ट ऑफर हम आपको दे सकते हैं विद कॉम्प्रीहेंसिव प्लान आप असेसमेंट के लिए जल्द से जल्द हमारी जमीन कब तक देख सकते हैं आप बताइए एक हफ्ता डन आप डेट फिक्स कीजिए मैं रेडी रहूँगा जिसको तूने ये काम सौंपा था वही विवेक को उसकी मौत के मुंह तक लेकर गए मिस्टर विवेक जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ क्या आप आ सकते हैं अभी हाँ मैं दस पंद्रह मिनट में निकलूंगा मिलते हैं वहाँ जमीन होशंगाबाद में ऐसा ही हुआ था ना अब ये बताओ ये काम तुमने अकेले ने किया या ये कुछ ज्वाइंट वेंचर था तुम्हारे और नीतीश शर्मा के बीच राजीव दुबे हम इंतजार कर रहे हैं बोलो मैंने समझाया था उसे ये औरतों वाला मामला एक दिन बुरी तरह फंसा देगा गले में फांसी का फंदा बना जो तूने और नीतीश शर्मा ने 
मिलकर उसके गले में डाला था नहीं सर बल्कि मैंने तो उसे समझाया था मैंने उसे नहीं मारा सर और मुझे पूरा विश्वास है निधि भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती सर क्यों नहीं कर सकती उसका पति जमाने भर की औरतों के साथ रिश्ते बना रहा था क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था और विवेक खुद मुझे ये सब नहीं बताता तो नकाब के पीछे का उसका असली चेहरा आज तक कोई नहीं देख पाता विवेक को क्यों फंसाया गया कैसे उसे अपनी मौत की तरफ ले जाया गया और इस कत्ल का मोटिव अब धीरे धीरे उभरने लगा यह मोटिव यह मकसद था विवेक की व्यभिचारी फितरत पर विवेक के एक वुमनाइजर होने की बात सिर्फ अब जाकर दुनिया के सामने आई थी इस बात का आभास हो रहा था कि विवेक के लिए जाल बिछाया गया था लेकिन किसने बिछाया था इस पर अभी रोशनी पड़नी बाकी थी मर्डर को अंजाम देने के एक महीने पहले इसकी प्लानिंग की गई थी विवेक शर्मा को मार डालने की यह प्लानिंग सटीक थी बारीकी से की गई थी बिछाया गया जाल मजबूत था और छुपा हुआ भी ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह के बारे में मुझे तब पता चला जब राजीव अंकल ने मुझे सब बताया क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारी मम्मी और राजीव तुम्हारे पापा को मारने वाले थे मम्मी को तो पापा के बारे में आज सुबह से पहले पता भी नहीं था मुझे यकीन नहीं होता मुझे भी राजीव अंकल की बात पे यकीन नहीं होता सर मुझे भी यकीन नहीं होता कि मेरे मेरे पापा अब नहीं रहे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा था जो जो मेरे पापा का मर्डर करना चाहता था मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा किसी का बुरा करते जानबूझ के किसी को हर्ट करते सर और और अगर किया भी था तो तो क्या मेरे पापा को मानना जरूरी था सर किसने किया सर मुझे जानना है कि मेरे पापा के साथ ऐसा किसने किया कौन थी वो लड़की क्या नाम है उसका कोई एक लड़की नहीं थी मेरा शक है ऑफिस में से कोई है गीता रागिनी काजल क्या उससे पहले भी कोई और मुझे पता होता तो मैं बताता ना राजीव तुम्हें पहले से पता था कि उसका अफेयर चल रहा है लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया मैं कैसे बताता मुझ पर भरोसा करके उसने मुझे बताया मैं तुमसे कहता तो तुम दोनों की शादी टूट जाती अभी भी तो टूटी ना राजीव अब तो सब टूट गया मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की वो मानता ही नहीं था क्यों क्या कहता था गलत गलत तब होता है जब किसी को पता हो गलत हुआ है वो मेरी बात सुनता ही नहीं था मेरी सुनता अगर तुमने बताया होता तो वो उन लड़कियों के साथ सिर्फ सोता था कि किसी से प्यार भी करता था मुझे नहीं लगता वो किसी से प्यार करता था मेरे बारे में कभी बात करता था प्यार से गाड़ी मिल गई है सर विवेक शर्मा की एम पी सी एक्स आई फोर जीरो सेवन एक्स हबीबगंज में मिली हाँ सर कई दिनों से रोड साइड पार्क थी कमल कत्ल हुआ उबैदुल्लागंज में और दफनाया गया होशंगाबाद में और विवेक की गाड़ी को ठिकाने लगाया गया हबीबगंज में शातिर प्लानिंग और इसका सीधा सीधा ताल्लुक विवेक के बेशुमार अफेयर के साथ और मुझे लगता है इनमें से कोई एक अफेयर ऑफिस में से किसी के साथ था और ये तीनों रागनी काजल और गीता आपस में बॉल पास करते किसी पे शक टिकने नहीं दिया सब तोड़ते हैं तीनों को यार कार तो एक ना एक दिन सामने आनी थी ना हमारी बात हुई थी इस बारे में 
एक पूरे की पूरी गाड़ी को तुम ऐसे ही गायब नहीं कर सकते हो ठीक है लेकिन लाश मिलने की बात नहीं हुई थी समझा करो यार सब बिखर रहा है देखो इस बारे में भी हमारी बात हो चुकी थी मैंने पहले ही काफी बार कहा था की ये सारी की सारी बातें एक न एक दिन सामने जरूर आएंगी खैर अब सब इस पर निर्भर करता है की वो कब तक पुलिस को घुमाती है बस बिखरनी नहीं चाहिए मैं कबूल करती हूँ विवेक सर और मेरा अफेयर था गीता और कोई चॉइस है भी नहीं तुम्हारे पास लेकिन वो तीन साल पहले था सर को एंजॉय करना था और मुझे भी अपनी जॉब में आगे बढ़ना था और वो छोड़ना नहीं चाहता था अभी एंजॉय करना चाह रहा था मैंने कहा ना ये तीन साल पहले का अफेयर था अभी मैं और आशीष साथ हैं और हम सीरियस हैं विवेक सर के साथ जो कुछ भी था वो तीन साल पहले ही खत्म हो गया अगर खत्म हुआ होता तो तुम हमें बताती मैडम मुझे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए थी बस इसीलिए नहीं बताया नोट कर लो तुम तो। यही बात रागनी बोलने वाली मुझे मालूम था गीता का अफेयर था विवेक सर के साथ इसलिए मैंने कहा था कि उसने और आशीष ने मिल कोई प्लानिंग की और तुम्हारा कुछ नहीं था तुम्हारे विवेक सर के साथ नहीं सर सर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि ऑफिस में बॉस के साथ रोमांस करूँ हाँ पर उन्होंने ट्राई जरूर किया था रागिनी तुम्हें मेरे साथ क्लाइंट मीटिंग से ले चलना चाहिए काम फास्टर सीखोगी ऑफिस के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा सर जब मैं फील करूंगी कि मैं रेडी हूं क्लाइंट मीटिंग्स के लिए तब मैं जरूर चलूंगी एक क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग है आज थैंक यू सर बट नो सर मैं इस वक्त कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूं प्लीज गीता या काजल ने मुझसे डायरेक्टली कभी कुछ नहीं बोला लेकिन मुझे पता था होटल में लंच मीटिंग का क्या मतलब होता है वैसे काफी स्मार्ट हूं मैं सर उतनी भी नहीं क्योंकि तुम्हें लगा तुम्हारा प्लान कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा मालूम है मुझे आप मुझे प्रेशराइज करके मुझसे कुछ निकलवाने के चक्कर में हैं। आप पुलिस वालों की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये आई नो लेकिन सर इस वक्त आप मेरे साथ डेड एंड पर हो मुझसे कुछ नहीं मिलेगा फिर किससे मिलेगा गीता या काजल मुकेश चंद याद है आपको उसने कौन सा नंबर यूज किया था वो है कातिल सर मैंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की है और मेरी रीडिंग के हिसाब से मुकेश चंद के डिटेल्स यूज हुए हैं फर्जी सिम बनाया गया है वो तो सिर्फ बली का बकरा था सॉरी मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया तुम काफी स्मार्ट हो फिर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से ये तो जरूर पता चला होगा कि वो फर्जी सिम कार्ड किसने बनाया था मेरी छोटी तारीफ छोटी आवाज में कर रहे हो सर रागिनी उस आदमी का नाम दो दे तो दूंगी पर आप यकीन नहीं कर पाओगे यकीन करना ना करना वो हम पे छोड़ दो तुम बस नाम दो सर आप ये क्या कह रहे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है विवेक ने क्या तोड़ा दिल वादा या भरोसा क्या गलत किया था विवेक ने तुम्हारे साथ ये कैसा सवाल है सर मैं उनकी एम्प्लॉय थी वो मेरे बॉस थे और मैं बहुत मेहनत करती थी सर बस इतना ही है तो फिर किसके साथ गलत किया ऑफिस में अफेयर करके किसे छोड़ दिया सर मुझे कैसे पता होगा मैं अपने काम से काम रखती थी काजल काजल चौहान ने विवेक सर को मारने का प्लान बनाया था पहले तुम गीता आशीष कह रहे थे सर गीता आशीष गलत कैलकुलेशंस थे गलत कैलकुलेशन क्यों कहोगी सर मैं गलत संभावना पकड़ के चल रही थी होती है गलती दो और दो चार में पर एक काजल के साथ कोई गलती नहीं हो सकती सर मैंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है उसे सर और क्या कैलकुलेशन की सर हमारे क्लाइंट है पूजा पैरल्स काजल उनका अकाउंट हैंडल करती है जानते आगे पूजा पैरल से है आदित्य सिंह आदित्य सिंह का क्या कनेक्शन है विवेक के मर्डर से उन दोनों का अफेयर चल रहा है सर तुम फिर गेम खेल रही खुद को बचाने के लिए सर मैं कोई गेम नहीं खेल रही और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो खुद को क्यों बचाऊं? सर मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रही हूँ जब आपका खबरी मेरा पीछा कर रहा था तब मैं इस काजल को फॉलो कर रही थी वो ऑफिस मीटिंग्स के अलावा बाहर मिलते हैं विवेक सर के गायब होने के बाद रोज मिल रहे थे और दोनों काफी नर्वस लग रहे थे इस काजल का बड़ा भोला भाला चेहरा है सर लेकिन आप उसके चेहरे पर मत जाइए वो सिर्फ एक नकाब है
उस नकाब के पीछे एक चालाक प्लेयर छिपी हुई कैसी प्लेयर गेम ऑफ लव सर वो विवेक सर के साथ भी अक्सर बाहर जाती थी कहने को मीटिंग्स पर असलियत तो सिर्फ वो दोनों जाने काजल चलो जल्दी हम लेट हो रहे और वो मुकेशन वाली बात वो बस मेरा डिडक्शन था पहले मुकेश चंद के नाम पे फर्जी सिम फिर विवेक सर को फंसाया जाता है फिर मारा जाता है फिर दफनाया जाता है और फिर उनकी कार को किसी रोड पे पार्क कर दिया जाता है पर आप लोगों को पता लगाने में इतना समय लगा सर इंग्लिश में इसे इंट्रैपमेंट कहते हैं काफी जानकारी रखती हो तुम परफेक्ट क्राइम के बारे में बचपन से सर समय फैन रही हूँ क्राइम शोज की और क्राइम नॉवल्स की पिछले आठ साल से क्राइम पेट्रोल देख रही हूँ और हर बार एक ही बात सामने आई है जिस पर पुलिस का कम से कम शक होता है ना सर वही होता है किला अभी भी संदिग्धों का फुटबॉल पास चल रहा है लेकिन कोई गोल नजर नहीं आ रहा और ये गोल जरूर किसी ऑफिस वाले ने स्कोर किया है रागनी ने मुकेश का नाम लिया था तो ऑफिस में सबका नाम लेती रहती गोल गोल बातें करती अजीब कैरेक्टर है उसका यस yes, सर मुझे भी थोड़ी ऑफ लगती है वो राजीव दुबे अगर राजीव दुबे ने ये औरतों वाली बात का खुलासा शुरुआत में किया होता तो हमारी थ्योरी क्या बनती हम विवेक शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में से औरतों की लिस्ट बनाते उनकी छटनी करते और फिर खबरियों के जरिए पता चलता कि विवेक के ऊपर इतना गुस्सा किसे था लेकिन सर विवेक के फोन रिकॉर्ड में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है शायद वो फोन पर मांस ना करता फेस टू फेस करता और फेस टू फेस सबसे ज्यादा ऑफिस में होता था गीता ने कबूल किया है कि तीन साल पहले उसका विवेक के साथ अफेयर था लेकिन ये बात राजीव और निधि को नहीं पता रागिनी ने किसी अफेयर से इनकार किया लेकिन काजल का नाम लिया तो काजल हो सकती है अगर है तो फिर काफी शातिर दिमाग की इतनी शातिर कि विवेक को फंसा कर उसकी मौत के मुंह तक ले गए सर मेरी काजल पे ये इन्फॉर्मेशन है की वो यहाँ अकेली रहती है ओरिजिनली वो जबलपुर से है और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सिम कार्ड खरीदा गया हबीबगंज से विवेक की कार लवारिस मिली हबीबगंज तो हो सकता है कातिल का कोई कनेक्शन हबीबगंज से हो वैसे इस रागिनी ने इंटरवेशन के दौरान एकदम से मुकेश चंद का नाम लिया तो हबीबगंज में रहने वाले मुकेश चंद के किसी करीबी ने चुपके से मुकेश चंद के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया फर्जी सिम कार्ड खरीदा जो ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ तो मुकेश चंद का कोई करीबी इस कातिल की साजिश का हिस्सा हो सकता है या शायद खुद कातिल और इस मुकेश चंद की जानकारी में थी इस केस को खोलने की चाबी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज हम अक्सर मिटाते नहीं हैं जबकि उनका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बना रहता है अक्सर हमें पता तक नहीं होता कि हमारे सर्कल में वो कौन बंदा या बंदी है जिसने हमारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ली किसी काम से और किसी और ही जगह इस्तेमाल की फिर से कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम मेरे कागजात का किसने गलत इस्तेमाल किया है मुकेश चंद कुछ तो याद करो तुमने अपने कागजात कहां दिए थे किसे दिए थे राजीव दुबे इसे जानते हो नहीं संजय शर्मा नहीं निधि शर्मा नहीं राग्नि काजल गीता में से किसी को नहीं सर मैं इन लोगों को नहीं जानता किसी को भी नहीं आशीष नहीं सर मुकेश चंद इनमें से किसी को भी नहीं जानते ये तो आदित्य है सर मेरा पड़ोसी है इसने सर इस रागिनी ने तुक्के में मुकेश चंद का नाम उछाला था और हमने कैच कर लिया ये सर आदित्य को पार्टनर कोई साथीदार सर एक नाम है नीलेश कुमार लिस्ट में से कॉल्स कई बार आते जाते रहे इतना ही नहीं सर कत्ल वाले दिन दोनों की फोन लोकेशंस उस फर्जी सिम कार्ड वाले फोन से मैच हुई
कुछ भी नहीं है यार अरे देख उसके पर्सनल फोल्डर्स में देख यहाँ पे भी नहीं है अरे होगा अंदर देख अच्छे से छान कर दिलेश कुमार अजित तुम्हारा दोस्त है ना जी आओ देते बैठो क्यों लाया गया मुझे यहाँ बैठो पहले बताओ ओए, बैठ अरे सर आप पूछिए ना जो पूछना है चल बैठ बैठ काजल चौहान आदित्य और निलेश को धर लिया हमने काजल काजल ने करवाया आई ऑलमोस्ट न्यू इट कि ये सब काजल ने किया है लेकिन ये सब कब कैसे हो गया रागनी तुम और क्या जानती हो सबके बारे में मैं और कुछ नहीं जानती बस मैंने गैस किया था कि ये सब शायद आदित्य और काजल ने किया होगा काजल अभी कुछ कंफर्म नहीं है पुलिस पूछताछ कर रही है काजल के बॉयफ्रेंड आदित्य और उसके साथ एक और बंदे को अरेस्ट किया है कोई नीलेश है काजल आदित्य नीलेश तुम लोगों के खिलाफ हमारे पास बहुत कुछ है पर तुम लोगों के पास वक्त बहुत कम है इसलिए जितनी जल्दी बोलोगे तुम लोगों के लिए उतना बेहतर होगा विवेक शर्मा को तुम लोगों ने क्यों मार डाला सर वो आदित्य मेरा दोस्त है मैं बस इसकी हेल्प कर रहा था मर्डर में और कोई तरीका नहीं है क्या जब तक विवेक जिंदा है मैं मैं काजल को शादी के लिए नहीं मना पाऊंगा यार लेकिन यार विवेक को मार देने से अच्छा और आसान उसे छोड़ देना है और काजल उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर रही है अरे वो उसे नहीं जाने दे रहा है यार अब यार शादी आदमी है उन्नीस बीस साल का बेटा है उसका बोल रहा काजल को धमकी देने के लिए कि वाइफ और बेटे को सब बता दूंगी अरे नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता वो डरती है उसे डर है कि विवेक उसे बर्बाद कर देगा तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा आई प्रॉमिस नहीं आती मैं चाहती हूँ अभी ये नहीं कर सकती दिस इज नॉट पॉसिबल तुम पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में क्यों हो काजल वाई क्योंकि वो है ऐसा खतरनाक है वो सबके सामने एक चेहरा है और पीछे कुछ और मैं जब उससे पहली बार मिली थी मुझे उसका ये चेहरा दिखा ही नहीं सिर्फ ये गुडी गुडी मास्क मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मेरे साथ रहते हैं उनकी देखभाल में काफी खर्चे थे मेरे लिए वो जॉब दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी और विवेक मुझे सब कुछ ऑफर कर रहा था सब कुछ विवेक तुम शादीशुदा हो मेरी शादी बेमतलब की है उन्नीस साल का बेटा है तुम्हारा तो मेरी अपनी जिंदगी है तुम्हारी भी तो है ये सीरियस हो सकता है होने तो किसी को पता लग सकता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ये सब हम दोनों के बीच में ही रहेगा प्रॉमिस मैं रिलेशनशिप में बंद गई थी विवेक के साथ मुझे कोई आइडिया नहीं था हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है या कमिन हम आए दिन मिलते और वो मेरी काफी अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा था प्रमोशंस इंक्रीमेंट्स बोनस ऊपर से गिफ्ट्स लेकिन हमारा रिश्ता उसके आगे कहीं जा ही नहीं रहा था विवेक मुझसे शादी करोगे तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूं मैं ये भी जानती हूँ कि इस बेड पर तीन साल पहले मैं नहीं गीता हुआ करती थी इस रिश्ते के बनने से पहले हमारी क्लियर कट बात हुई थी मैंने कहा था सीरियस हो सकता है और तुमने कहा था होने दो 
विवेक अब मैं हूँ सीरियस तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ सिर्फ एक घंटे के लिए नहीं सिर्फ ये छे बाई छे का बेड शेयर करना नहीं चाहती मैं पूरा घर पूरी जिंदगी शेयर करना चाहती हूँ ये कभी नहीं होगा तो आज तक इस कमरे में जो होता आया है वो भी अब कभी नहीं होगा क्यों कोई और है तुम्हारी लाइफ में हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन एक चीज क्लियर है मैं ऐसे कंटिन्यू करना नहीं चाहती जहां हमारे रिश्ते की बाउंड्री है छे बाय छे का बेड है और कुछ नहीं कौन है वो कौन है तुम्हारी लाइफ में वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम उसके हाथों की कठपुतली बने जा रही हो मैं ऑलरेडी कठपुतली हूं आदित्य और वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है तुम किसी और से प्यार करने लगी हो ब्रेकअप चाहती हो हाँ तुम्हें याद है वो वीडियोस जो हम बनाते थे होटल रूम में वो ब्लैकमेल धमकी दे रही हो मुझे विवेक ना 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 रियलिटी तुम मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत काजल तुम जहां भी जाओगी ना मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और बर्बाद कर दूंगा तुम सिर्फ मेरी हो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं विवेक और याद रखो तुम्हारी भी एक वाइफ है एक लड़का है अगर तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें बर्बाद कर सकती हूं बर्बाद मुझे तुम्हें वाकई लगता है मुझे बर्बाद किया जा सकता है <laughs> चलो बताओ कैसे किया जाएगा अरे प्लान बताओ कमोन मैं कभी सोचती सीधे मिसे शर्मा को मिलकर सब बता दू फिर सोचती नहीं कॉल करती हूँ एक दो बारी मुझे लगा कि मैं पुलिस में जाकर सब कुछ सच बता दू लेकिन ऐसा नहीं कर पाई तुम मेरी वाइफ को बोलोगी हम दोनों के बारे में हुँ? वो एक पिद्दी सी लड़की के लिए अपनी शादी नहीं तोड़ेगी स्मार्ट है वैसे वो तुम अगर पुलिस के पास गई ना मैं उन्हें खरीद लूंगा वो भी स्मार्ट है अब तुम्हें स्मार्टली सोचना है कि अगर मैंने वो वीडियोस वायरल किए मेरा चेहरा तो ब्लर होगा तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखेगा करोड़ों लोगों को और दुनिया के हर कोने में और तुम्हारा वो जो भी है ना वो भी तो देखेगा तुमने उसको वीडियोस बनाने क्यों दिए मुझे थोड़ी पता था कि एक दिन मुझे वो ब्लैकमेल करेगा उसके पास से वीडियोस वापस लेने का सिर्फ एक ही तरीका है मार डालो साले को खत्म कर दो उसे उसके बाद हम शादी कर लेंगे एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे अब बोल उसको मारने के अलावा हम दोनों के पास और कोई चॉइस है कोई प्लान बनाया पहले हमें विवेक को फंसाना होगा उसे एक बहुत अच्छे बिजनेस प्रपोजल के साथ ललचाना होगा और वो काम करोगे तुम और एक बार वो पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट में घुस गया मार देंगे वो खेत जहां पे तुमने विवेक को दफनाया कैसे हाथ लगा तुम्हारे सर वो मैंने दिलवाया था विवेक के मोबाइल पर वो वीडियोस मिले तुम लोगों को हो गया हाँ लेकिन काजल क्या तुम दोनों की क्लिप्स नहीं थी उसके फोन में सिम निकाल दिया इसमें से मैंने एक बार चेक कर लो ये, ये कैसे हो सकता है उसने कहा था उसी के पास है क्लिप्स हो सकता है उसने कहीं और सेव कर दी और इसमें से डिलीट कर दी उस दिन से टेंशन में हूं कि मर्डर के अलावा ये क्लिप्स कहीं लीक हुए तो काजल तुम्हें विवेक की पत्नी से बात करनी चाहिए थी या फिर पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी समझदारी से तर्क पे तर्क नहीं कर पाई उस समय में और उसने भी तो इतना बड़ा रिस्क लिया था शादीशुदा होने के बावजूद मुझे ब्लैकमेल कर रहा था मैं जिद नहीं कर रही थी शादी के लिए बस 
उसके चंगुल से बाहर निकलकर आजाद होना चाहती थी लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था माना विवेक ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था लेकिन उस गलत को सही करने के लिए तुम लोगों ने जो तरीका ढूंढा वो भी गलत था एक ऐसा तरीका जिससे किसी का भला नहीं हो ना तुम्हारा ना तुम्हारा और नीलेष ना तुम्हारा अब समझदारी से तर्क वितर्क करने का तो वक्त है नहीं अब तुम लोगों ने जो किया है उस पर विचार करने का काफी वक्त मिलेगा आदित्य सिंह नीलेष कुमार और काजल चौहान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए हैं विवेक की पत्नी यकीन ही नहीं कर पा रही है कि उसके पति का एक ऐसा चेहरा भी था जिसकी झलक तक उसे कभी नहीं दिखी जहां निधि का रोना यह है कि काजल को उससे मिलकर सारा खुलासा कर देना चाहिए था वहीं काजल भी दिल ही दिल में इसी बात को लेकर रो रही है चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कह गए थे कि इंतकाम के रास्ते पर निकलने से पहले दो कब्रें खोद लेना एक खुद के लिए भी लगभग हर जुर्म जो रोशनी में आता है उन सभी में एक बात कॉमन होती है और वो है कि आरोपियों की समझदारी से तर्क वितर्क करने की बुद्धि बंद पड़ जाती है और परिणामों के बारे में सोचे बिना वो जुर्म के दलदल में कूद पड़ते हैं उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि उनकी वजह से न जाने और कितनी जिंदगी बर्बाद हो सकती है जिन जिन केसेस में साधारण लोग शामिल होते हैं उनमें एक बात तो साफ नजर आती है कि उस जुर्म को करने से पहले उनके पास विकल्प था जिस जुर्म को उन्होंने अंजाम दिया उसे आसानी से नहीं चाहे मुश्किल से ही सही पर रोका तो जरूर जा सकता था हम सबको यह याद रखना चाहिए कि हालात चाहे कैसे भी हो पर यह ना सोचें कि तर्क वितर्क की सोच कॉमन सेंस की सोच इंसानियत की सोच कभी बेकार जाएगी कोई भी हालात हम पर इतने हावी नहीं होने चाहिए हमें सतर्क रहना होगा और किसी भी सूरत में हमें दिमागी शांति की लकीर पार नहीं करनी चाहिए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज